Hello everyone! I am your teacher, Angeline, at sisimulan natin ang ating talakayin sa pamamagitan ng panalangin. Ating iyo ko ang ating mga ulo at pumikit. Amen! Good morning, my beautiful, handsome, and energetic pupils! Kamusta kayo? Alright, that is great. Please get the trash under your chair and take your seat. For your attendance, gusto ko na kantahin nyo. Yung paborito nyong kanta, yung pinakapaborito, kahit na yung tulay nila. Halimbawa, yung paborito ni teacher ay hanggang kailan. Hanggang kailan ako maghihintay na makasama ka? Muli sa buhay ko puno ng paghihirap. Alright! Malino ba yun? Okay! Sisimulan natin mula sa iyo, Loren. At magtatapos tayo kay Julian. Let's start. Ako ay nagagalak dahil walang lumiban kahit na sino man sa inyo. Ngayon tayo ay magkakaroon ng activity. Pumalakpak nga ang mga excited at gusto sa activity. Alright! Ang lahat ay handa na. Ang ating activity ay tinatawag na missing terms. Alamin nyo kung ano nga ba ang nawawala sa mga kasunod nila. Halimbawa, meron ako lapis, ball pen, lapis, ball pen. Ano ang kasunod? Tama! Lapis. Sa tingin ko, malinaw na lahat. Tayo ay magsisimula na. We have yellow circle, blue circle, yellow circle, question mark, at yellow circle. Anong kulay nga ba ang nawawala? Tama, blue circle. Next, meron tayong what? Two, question mark, four, at five. Ano ang nawawala? Tama, three. Susunod, meron tayong plus, question mark, plus, minus, and plus. Ano ang nawawala? Tama, minus. Next, pakilarawan ng mga nasa pisara. Ano ang nawawala? Tama, lapis. Susunod, meron tayong question mark. Sad boy, happy girl, sad boy, at happy girl. Ano ang nawawala? Tama, happy girl. Ako ay nagagalak dahil kayo ay may natutuhan sa ating talakayan kahapon. Keep yourself a good job, club. Okay, muli tayo ay magkakaroon ng panibagong activity. At tatawagin natin ito, Think, Fair, and Share. Please read the instruction. Yes, magbibigay si teacher ng mga picture sa inyo. At ang gagawin ninyo ay... Aalamin at ilalarawan kung ano nga ba ang mga nasa picture na yon. At ikukumpara nyo ito sa inyong katabi at isishare nyo ito sa buong klase. Malino ba yun? Alright. Please get one and pass. Hmm. 
Magaling! Ako ay natutuwa sa inyong mga ibinihagi. Lahat ng inyong ibinihagi ay may kinalaman sa ating susunod na talakayin. At gamit na rin ang inyong natutuhan sa ating nakaraang talakayin na pattern, ay ating alamin kung paano nga ba malalaman ang equivalent number expression gamit ang pagdaridag at pagbabawas. Handa na ba kayo na may bagong matutuhan ngayon? Okay, ating basahin ang sitwasyon sa pisara. May napitas na sampung pirasong bayabas si Leo. Walo naman na pirasong bayabas ang napitas ni Edwin. Ibinigay ni Leo kay Edwin ang isang pirasong bayabas. Sa inyong palagay, sino kaya ang may nakuhang maraming bayabas? Matapos ibinigay ni Leo ang isang bayabas kay Edwin. Yan ang ating aalamin. Sino-sino nga ba ang mga bata sa sitwasyong nabasa? Tama, sila Leo at Edwin. Ano ang kanilang ginawa? Magaling! Sila ay namitas ng mga bayabas. Ilang bayabas ang napitas ni Leo? Tama! Nakapitas siya ng sampung mga bayabas. Ilan naman ang kay Edwin? Magaling! Walong pirasong bayabas ang napitas ni Edwin. Ano nga ulit ang ginawa ni Leo sa isang pirasong bayabas na kanyang napitas? Mahusay! Ibinigay niya ito kay Edwin. Tama ba ang ginawa ni Leo? Tama! Ano ang kanyang magandang katangian na ipinakita? Tama! Ipinakita ni Leo ang pagiging mapagbigay sa kapwa. Kung kayo si Leo, gagawin nyo rin ba ito? Magaling! Dapat natin itong gawin dahil ang pagiging pagbigay ay tanda na tayo ay may mabuting kalooban. Kapag tayo ay mapagbigay, tayo ay pagpapalain ng Diyos. Tignan natin ang mga bayabas ni Leo. Nilagyan natin ng X ang isang piraso dahil ibibigay niya ito kay Edwin. Ano kayong number expression ang mabubuo natin? Ano kayang operation ang gagawin natin kapag tayo ay nagtatanggal o magbabawas ng isang bagay o bilang? Meron siya sampu, tinanggalan ng isa dahil ibinigay niya kay Edwin. Ano kaya ang number expression ng mabubuo natin? Ang number expression na mabubuo natin ay sampu minus isa. Ang sampu ay bawasan ng isa. Ano naman ang mabubuo na number expression sa mga bayabas ni Edwin? Walo, dinagdagan ng isa. Ano kaya ang operation ang gagamitin natin kapag tayo ay magdaragdag? Okay, ang number expression ng para sa bayabas ni Edwin ay 8 plus 1. Bakit 8 plus 1? Kasi may napitas siyang walo at dinagdagan ni Leo ng isa. Ngayon, sino kaya sa dalawa ang may pinakamaraming nakuhang bayabas? Matapos ibinigay ni Leo ang isa kay Edwin. Halina't ating alamin. Okay, sagutan natin ng mga number expression na ito. Dito rin natin malalaman kung sino nga ba kila Leo at Edwin ang may pinakamaraming nakuhang bayabas. 10 minus 1, ang 10 ay bawasan natin ng isa. Ilan na lang ang matitira? 1, 2, 3, 4, 5, 
four, five, six, seven, eight, and nine. Tama, nine. Tignan natin ang kay Edwin. Eight plus one, o ang walo, dagdagan natin ng isa. Ilan kaya ang bayabas na Edwin? One, two, three, four, five, six, seven, eight, and nine. Tama ang sagot ay nine. Meron ba sa, sa kanila ang mas marami o mas kauti na bayabas na nakuha? Tama, wala. Makikita natin na ang number expression na 10 minus 1 equals to 9 at 8 plus 1 equals to 9 ay magkapareho ang sagot. Kaya wala ni isa sa kanila ni Edwin at Leo ang may mas marami o kaunting nakuhang bayabas. Dahil parehas lamang ang bilang ng kanilang bayabas pagkatapos ibinigay ni Leo kay Edwin ng isang pirasong bayabas. Kaya isinusulat natin ito na 10 minus 1 equals 8 plus 1. Dahil ang number expression na 10 minus 1 is equal to 8 plus 1 ay tinatawag na Equivalent expression. Tinawag na equivalent expression dahil ang 10 minus 1 at 8 plus 1 ay magkaparehas ang sagot. Kahit ang ginamit na operation ay addition o pagdaragdag at subtraction o pagbabawas. Naunawaan ba mga bata kung ano ibig sabihin ng equivalent expression? Mahusay! Tingnan naman natin ang iba pang mga halimbawa para mas lubos nyo pang maunawaan ang equivalent expression. Halina talamin ang equivalent expression na 8 plus 2 is equals to 10. Isold natin ang mga number expression na ito. Then, minus 0 equals Tama, 10. 11 minus 1 equals Tama, 10. 12 minus 2 equals Tama, 10. 13 minus 3 equals 10. 14 minus 4 equals 10. 15 minus 5 is equals to? Yes, 10. 16 minus 6 is equal to? Yes, 10. 17 minus 7 is equal to? 10. Ang mga number sentence ba na ito ay equivalent expression na 8 plus 2 equals 10? Tama! Tinatawag natin silang equivalent expression dahil makikita natin na lahat ng number expression ay equivalent expression ng 8 plus 2 equals 10. Malinaw ba ang equivalent expression, mga bata? Tandaan natin na ang equivalent expression ay pangimpamilang na pangungusap na magkapareho ang halaga o ang dami. Ngayon ay magkakaroon kayo ng activity. Ang, ang iyong grupo ay kung sino ang iyong mga karo. Ibig sabihin, kayo ay may 3 rows, kaya kayo ay magiging 3 groups. Lauren, pakibasa nga ang sitwasyong ito. Ang sitwasyong binasa ni Lauren ay iyong kaalamin kung equivalent expression ba ito o hindi. 
You can make a circle for you to talk with your guru. Kung may katanungan, kanino magtatanong? Tama kay teacher. You can start now. I am so glad that you've learned a lot for today's discussion. Ngayon ay magkakaroon kayo ng quiz. Please get one and pass. Are you then class? Please pass your paper forward. Okay, and here's is your assignment. Please get one and pass. That's all for today. Keep safe, everyone. Goodbye, class.